வெல்கம் டு கோமதீஸ் கிச்சன் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது சுக்குமல்லி காப்பி எப்படி செய்யலாம் அப்படிங்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த சுக்குமல்லி காப்பி பவுடர் கடைகள்லாம் வாங்காமல் வீட்டில் நீங்கள் ஃப்ரெஷ்ஷாக அரைச்சி செஞ்சோம்னா நல்ல ஒரு வாசனையோட உடம்புக்கும் ரொம்பவும் நல்லதும் கூட இப்போ எப்படி செய்யலாங்கிறத பார்க்கலாம் கொமத்திஸ் கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் உடனுக்குடனே அப்டேட் பண்ணால் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்து மல்லியை மட்டும் நம்ம வறுத்து எடுத்துக்கலாம் இதுக்கு வந்து ஒரு சூடான பேனில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மல்லி விதையை போட்டுட்டு அதை நல்லா ஒரு வாசனை வர அளவுக்கு வறுத்துக்கோங்க ரொம்ப செவக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது நம்ம இன்றைக்கி செய்ய போகிற அளவு ரெண்டு பேத்துக்கு ரெண்டு நாளைக்கு வரும் ஒரு ஒருத்தருக்கும் நூறு எம்எல் அப்படிங்கிறது கணக்கு வச்சு நான் பண்ணிக்கிட்டுருக்கேன் இதை அப்பப்போ நீங்கள் ஃப்ரெஷ்ஷாக அரைச்சிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அது வந்து அந்த வாசனையும் நல்லாயிருக்கும் நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் அந்த சுக்குமல்லி காப்பி குடிக்கிறப்ப இப்போ இந்த வறுப்பட்டதை எடுத்து ஒரு தட்டில் மாற்றி ஆற வச்சிடலாம் இப்போ ஆறுனதை ஒரு மிக்சி ஜாரில் மாற்றிக்கோங்க இதிலையே ஒரே ஒரு ஏலக்காய் அஞ்சு மிளகு சேர்த்துக்கலாங்க இதில் வந்து நான் ஏற்கனவே நம்ம சுக்கும் சேர்க்க போகிறோனால அதுலேயும் காரம் இருக்கும் அதுக்கேற்ற மாதிரி மிளகோட அளவை நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ ம சுக்கு பார்த்திங்கன்னா இந்த அளவுக்கு எடுத்துருக்கிறேன் நல்லா அழுத்தமாக உள்ள சுக்கை எடுத்துக்கோங்க மெலிசாக இருக்க சுக்கு வந்து அவ்வளோவா நமக்கு அந்த வாசனை கிடைக்காது இப்போ அதில் இருக்கிற தோல் பகுதியை வந்து பீலர் வச்சு ஃபஸ்ட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம அதில் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதை ஒரு உரலில் இடிச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு மிக்சியில் அரைக்கிறப்ப ஈஸியாக அரைப்பட்டுறோம் பிளேடில் வந்து மாட்டிக்காது இப்போ வந்து இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இடித்ததுக்கப்புறம் பவுடராக நமக்கு இருக்குது இப்போ இது எல்லாத்தையுமே ஒன்று சேர்த்து நம்ம மிக்சி ஜாரில் போட்டு நல்லா ஃபைனாக பவுடராக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இதை வந்து அரைச்சதை வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணோன்னா ஒரு டைட்டான பாக்ஸில் வச்சுட்டு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா அது நல்ல வாசனையோடே இருக்கும் ஆனால் நல்லா டைட்டான டப்பாவாக எடுத்துக்கோங்க இப்போ இதை வந்து நம்ம நான் இன்றைக்கி வந்து ஒருத்தருக்கு மட்டும் எப்படி செய்கிறேன் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் முதல்ல ரெண்டு டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிருக்கிறேன் நான் இன்றைக்கி இதை பணங்கள் கண்டு போட்டு செய்ய போகிறேன் நீங்கள் வந்து வெ கருப்பட்டி அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா சாதாரண வெள்ளம் சக்கரை எது வேணால் சேர்த்துக்கலாம் நாட்டு சக்கரை கூட சேர்த்துக்கலாம் அது கொஞ்சம் கல் மாதிரி இருக்கனால அதை இடிச்சுட்டு நம்ம பவுடர் ஆக்கி இதில் சேர்த்துக்குவோம் அப்படி இல்லைனா கரையிறதுக்கு ரொம்ப நேரம் ஆகும் இப்போ இடித்ததுன்னு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இனிப்புக்கு தகுந்தவாறு சேர்த்துக்கோங்க நான் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துருக்குறேன் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இப்போ நம்ம சுக்கு பொடி அரைச்சோம் இல்லையா மல்லிப்பொடி அதை ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் போட்டுட்டு நல்லா கொதித்து ரெண்டு டம்ளர் வந்து ஒன்னே ஹால் டம்ளர் வர அளவுக்கு கொதிக்க விட்டுக்கலாம் நான் ஒரு கப்பில் பார்த்திங்கன்னா அந்த ஒரு கப் அளவுக்கு நான் இப்போ செய்ய போகிறேன் நல்லா கொதிக்கணும் அப்போ தான் அந்த வாசனை நமக்கு வரும் மீடியமான தீயிலே வச்சு குறைச்சிட்டோம் அப்படின்னா நல்ல எஸ் சாறு வந்து இறங்கிடும் இப்போ இதை ஒரு வடிகட்டி வச்சு வடித்து எடுத்துக்கலாம் அவ்வளோதான் ரொம்ப சூப்பரான சுக்குமல்லி காப்பி டெய்லி நீங்கள் குடிக்கலாம் வெயிட் லாஸில் இருக்கவங்களும் குடிக்கலாம் இது பார்த்திங்கன்னா நம்ம பித்த தலைவலி சீதோசன நிலையெல்லாம் வர கோல்டெல்லாம் தடுக்கிறதுக்கு இல்லை பசங்கள் சின்ன பசங்கள் கூட நீங்கள் கொடுக்கலாம் இதே மாதிரி வந்து செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குங்கிறத கமெண்ட் பண்ணுங்கள் வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்